assalamu alaikum namaskar dear students today we will discuss about protection and conservation of environment conservation of environment means providing security to our environment and keeping our environment safe from being damaged conservation environment ke protect karne ki maane mein hum padhate hain let's see what is conservation of environment preservation of environment is the action of providing security to the environment and keeping environment safe from being damaged or destroyed dear students pollution is the big threat to our environment main activities mainly deforestation cutting of trees jab pedon ko trees ko कट किया जाता है इस प्रोसेस को डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन मींस डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ये दो मेन काज हैं पॉल्यूशन के हैव डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नेचर एंड आर हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट बोथ डिफॉरेस्टेशन कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन आर द मेजर कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन तो हम पॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे डी एसूडेंट्स पॉल्यूशन एक अनडिज़ायरेबल चेंज है जो कि हमारी ज़मीन या हमारे पानी के फिज़िकल या केमिकल करेक्टर में वो एक अनडिज़ायरेबल चेंज आता है उसको पॉल्यूशन कहा जाता है सो वॉट इज़ पॉल्यूशन पॉल्यूशन इज़ अनडिज़ायरेबल चेंज इन फिज़िकल केमिकल और बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर वाटर एंड लैंड अगर वो अनडिज़ायरेबल चेंज एयर में आएगा तो हम उसको एयर पॉल्यूशन कहेंगे वाटर में आएगा तो हम उसको वाटर पॉल्यूशन कहेंगे और लैंड में आएगा तो हम उसको लैंड पॉल्यूशन कहेंगे तो सबसे पहले हम एयर पॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ एयर पॉल्यूशन डी स्टूडेंट्स देर आर थ्री मैन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ एयर पॉल्यूशन देखें कौन से वन ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑल्सो कार ग्लोबल वार्मिंग नंबर टू एसिडिक रेन एंड नंबर थ्री डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर तो जैसे जो तीन मेन प्रॉब्लम है जो कि एसोसिएटेड हैं एयर पॉल्यूशन से आज के लेक्चर में हम ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है उसको डिस्कस करेंगे नाउ ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑल्सो कॉल ग्लोबल वार्मिंग here you see the radiation is coming from the sun some of the sun's heat is absorbed by earth jo sun se radiations aate hain kuch to heat hamari earth absorb kar leti hai and some of the heat bounces back to the space kuch heat wapas bounce back karti hai kahan pe space pe when sunlight reaches the surface of the earth some of its heat is absorbed and warms the ground earth and some bounces back to the space is a heat yahan pe dekhiye ki sun se jo radiations aa rahe hain to kuch radiations hamare earth ko warm kar rahe hain aur kuch bounces back kar rahe hain kahan pe wapas space mein magar yahan pe dear students ye jo atmosphere hai ya phir यहाँ पे ये जो एटमॉस्फेयर है डी स्टूडेंट्स हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस बढ़ गए हैं जिनको हम पढ़ाते हैं ग्रीन हाउस गैसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस शामिल हैं तो ये क्या होता है कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो जो अर्थ से हीट बाउंस बेक करता है पहले उसको ट्रैप करते हैं फिर उसको वापस भेज देते हैं अर्थ की तरफ और अर्थ का टेम्परेचर स्लोली स्लोली वाम होता जाता है इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑल्सो कॉल ग्लोबल वार्मिंग देखें सम सनलाइट दैट हिट्स द अर्थ इज रिफ्लेक्टेड जैसे ही सनलाइट जमीन पे पड़ती है तो कुछ ना कुछ वापस रिफ्लेक्ट होती है सम बिकम्स हीट दैट बाउंस बैक इन टू द स्पेस मगर यहां पे हमारे एटमॉस्फेयर में डी स्टूडेंट्स ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ चुके हैं देर आर ग्रीन हाउस गैसेस उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया उसमें मीथेन गैस भी आ गया 
ये क्या करते हैं कि उनको वापस हीट को स्पेस में जाने नहीं देते और उसको वापस ज़मीन की तरफ भेज देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस इन द एटमोसफेयर ट्रेप हीट कीपिंग द अर्थ वार्म सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ प्रोसेस दैट अकर्स वेन गैसेज इन द अर्थ ग्रीन हाउस गैसेज एटमोसफेयर ट्रेप द सन्स हीट एंड रीडायरेक्ट वापस भेजना सन्स हीट बैक टू वर्ड्स द अर्थ मेकिंग द अर्थ वार्मर सो ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑल्सो कॉल ग्लोबल वार्मिंग इज द वार्मिंग और हीटिंग ऑफ अवर प्लेनेट अर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ हीट ट्रैपिंग गैसेज इन द एटमोसफियर तो डी एस स्टूडेंट्स उन गैसेज को क्या कहा जाता है जो हीट को ट्रैप भी करते हैं और अर्थ की तरफ रीडायरेक्ट भी करते हैं दीज हीट ट्रैपिंग गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस व्हाट कॉज इज ग्रीन हाउस इफेक्ट इसका कॉज क्या है दिस इज द कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज बाय ग्रीन हाउस गैसेस दीज हीट ट्रैपिंग गैसेस आर कॉल ग्रीन हाउस गैसेस देखें ये हमारी अर्थ है और ये हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें आपको दो ये जो कलर्स के रेडिएशन नज़र आ रहे हैं इसमें ये जो रेड कलर के रेडिएशन हैं ये भी सन से आते हैं ये विजिबल रेडिएशन है और येलो कलर में जो डिस्प्ले दिया गया ये इन्फ्रा रेड इनविजिबल रेडिएशन है तो सन से दोनों आते हैं विजिबल और इन्फ्रा रेड इनविजिबल तो जैसे ही ये सन से रेडिएशन आते हैं तो अर्थ को स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ जो रेडिएशन है वो पार्शियली एब्जॉर्ब होते हैं और ग्रीन हाउस गैसेस कुछ को वापस कुछ तो पार्शियली एब्जॉर्ब हुए वापस चले गए स्पेस में मगर कुछ रिडायरेक्ट कर दिए गए कहाँ पे अर्थ पे किसने किया ग्रीन हाउस गैसेस ने ग्रीन हाउस गैसेस रीडायरेक्ट इंफ्रा ये जो इनविजिबल रेडिएशन है वो वापस आ रहे हैं किसकी तरफ जमीन की तरफ कौन वापस भेज रहा है ग्रीन हाउस गैसेस अब आप यहां पे पढ़िएगा कौन से ग्रीन हाउस गैसेस हैं देर आर फोर मेन ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड एंड फ्लोरिनेटेड गैसेस इन द अर्थ एटमोसफियर दे आर ग्रीन हाउस गैसेस That trap the heat and redirect back to the earth. So this phenomena is called greenhouse effect. The ability of these gases to trap heat and redirect back towards the earth surface is called greenhouse effect. पूरे को focus कीजिएगा slide को ताकि students screenshot ले सकें आगे बढ़ते हैं देखें sun से incoming radiations आ रहे हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज एब्जॉर्ड बाय द अर्थ जो कि हमारी अर्थ को हीट अप करते हैं मगर जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे आपको एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज मिलेंगे तो ग्रीन हाउस गैसेज क्या करते हैं हीट को ट्रैप करते हैं और फिर वापस जमीन की तरफ भेज देते हैं देखें ये वापस आ रहे हैं रेडिएशन वापस आ रहे हैं एटमोसफेयर कंटेन ग्रीन गैसेस ग्रीन हाउस गैसेज कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन सो ऑन सो दीज ग्रीन हाउस गैसेज ट्रेप हीट दिस हीट गोज बैक डाउन एंड वार्म द अर्थ सरफेस दिस इफेक्ट इज कॉल ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑल्सो कॉल ग्लोबल वार्मिंग तो डी स्टूडेंट्स अब हम इस ग्रीन हाउस इफेक्ट का एक एडवांटेज पढ़ेंगे और इसके कुछ डिसएडवाटेजेस भी पढ़ लेंगे First, what is the advantage of greenhouse gases? Without greenhouse gases, the earth would be cooler. हमारी ज़मीन बहुत ठंडी हो जाती, temperature बहुत low हो जाता ज़मीन का, and average temperature would be freezing minus 17 degrees centigrade. मगर greenhouse effect का एक फायदा हुआ कि ये temperature बढ़ जाएगा, यानी freezing point से बढ़ जाएगा. Today, earth's average temperature is about plus, यानी ज्यादा मोर देन दिस फ्रीजिंग पॉइंट मोर देन फ्रीजिंग पॉइंट कितना ज्यादा 15 डिग्रीज ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट तो ये एक एडवांटेज हो गया अदरवाइज अवर अर्थ वुड बी टू कूलर अब आते हैं डिसएडवांटेज की तरफ 
वट आर द डिसएडवाटेजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट पहले पहला जो डिसएडवाटेज है वो है ग्लोबल वार्मिंग एज द ग्रीन हाउस गैसेज इनक्रीज देयर एबिलिटी एंड पावर टू ट्रैप द हीट एंड रेडिएट इट बैक टू द अर्थ आल्सो इंक्रीजेज हीट जमीन पर बढ़ जाएगी दिस इंक्रीजेज द अर्थ टेम्परेचर फिनमिना इज कॉल ग्लोबल वार्मिंग तो उससे देखें फायर का रिस्क बढ़ जाता है ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज फायर रिस्क हमारे फॉरेस्ट डैमेज हो जाते हैं फायर का सीजन बढ़ जाता है और डी स्टूडेंट्स ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी अर्थ में क्रैक्स पड़ जाते हैं ये यू सी क्रैक्ड अर्थ एंड दिस क्रैक अर्थ ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग तो एक पहला डिसएडवांटेज ग्लोबल वार्मिंग का ये हुआ अब हम आते हैं दूसरे डिसएडवांटेज की तरफ डी स्टूडेंट्स इंक्रीज हो जाएगा वाटर का लेवल कैसे देखें आपको ग्लेशियर नजर आ रहे हैं जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा ग्लोबल वार्मिंग होगा तो ये आइस कैप्स मेल्ट होंगे तो ये जो पानी है कहाँ जाएगा सी में जाएगा और सी लेवल बढ़ जाएगा एज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज स्टेडली इंक्रीजिंग पोलर आइस कैप्स वुड मेल्ट लीडिंग टू एन इंक्रीज इन ओशियन लेवल और फिर क्या होगा कि वो सिटीज जो ओशन के करीब है उनमें फ्लड का चांस बढ़ जाएगा दिस लीड्स टू फ्लड्स इन लो लाइंग एरिया तो डी स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट को डिस्कस किया इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस एसिड रेन थैंक यू डी स्टूडेंट्स विशिंग यू ऑल ऑफ द बेस्ट